既然已经开了头，我一定会负责到底今天上午六点，未名市中心气象台发布台风“朱诺”已经绕开了本市，前往下一个城市。一直担心会被台风影响出行计划的市民们，也可以放心的安排接下去的行程。不过，相关专家也坦言，朱诺是出了名的喜怒无常，不确定未来它的走向是否会。小心，我们要上楼了。现在可以睁开眼睛了。嗯，上周我们商量过，要把这些见证我们一路走来的东西搬到新家。本来还想着我们一起搬。但你最近太忙，所以我就提前准备了，喜欢吗？不过，今天的主角，并不是他们。试试看，高度合不合适？在请设计师设计梳妆台的时候，就已经下单了，好像有点低。不行，你坐着别动，我来调节一下。现在呢？还觉得低吗？那就好。嗯，应该是之前一直跟设计师商量细节。自然而然的看会了，确实都是他们做的。我只是根据我们的生活习惯提了一些建议。毕竟这里是我们将来要一起生活的家，自然每一件东西都要精益求精。我觉得这样说并不准确，你也为新家付出了很多，而且我很喜欢一点一点将我们的家填满的过程。不过，如果你觉得过意不去，我想要一份礼物，这就需要你自己去想了，只要能体现我们的家的感觉。那就以我们搬家当天为限，当然，作为回礼，我也会按照未名氏的风俗准备搬家仪式。嗯，我刚离开教室。
，现在去接你，一起移栽蔷薇花。你也好，那我先准备起来，别让我等太久。吓到小姐了。少爷选好蔷薇花后，本来打算坐在花园里等你，结果不知不觉竟然睡着了。<笑>我想这应该是少爷很珍视和你一起生活的新家，所以才会在各个方面勉强自己。我记得以前台风来的日子，都比今年要晚。但愿如此，希望它不会影响到我们搬家。小姐，可以占据你一些时间吗？那我们去客厅吧。都是公爵殿下特意从斯沃尔特寄过来，庆祝你和少爷的乔迁礼物。他一直对没能给少爷一个温馨和睦的家而感到歉疚，直到你们想按照未明式的传统风俗搬家，就亲自去挑选了这些东西。希望你们一起生活的家可以消弭少爷曾经的遗憾。这是斯沃尔特特有的方便面。公爵殿下知道，按照未明式的风俗，乔迁之日吃面，寓意未来平平顺顺。但斯沃尔特找不到符合描述的面条，所以他才选了这个。当然，如果小姐觉得这些面不合适，也可以留下。这是公爵殿下送给你们共同的礼物，少爷说，只要你同意，他没有意见。好，我先把它放到少爷的车上去。你什么时候来的？怎么不叫醒我？
，时间不早了，我们去移栽蔷薇花吧。这样，我们以后每天都能看到盛开的蔷薇花。确实会有些麻烦，不过我应该可以应付。只是，他今天刚刚移栽。为了更好的照顾蔷薇花，我们不如今天就住下吧。那些东西，我按照你家里的样子都准备了一份。具体的时间我也不记得了，也许是从一开始，也许是在一天一天填满这里的时候。等我回过神来，他们就已经准备好了。要不要先去看看？万一有缺的，我们再回去拿。我记得根据未明示的风俗，提前一天搬入的行为好像挺常见的。而且，明天我们还有很多流程，再赶过来也会耗费不少时间，很有可能误了搬家的吉时。嗯，未明示古今风俗简史上记载，搬家的吉时。一般在早上七点到八点之间。嗯，确实是这样。母亲。你怎么进来的？自然是以业主亲戚的名义让物业开门。不用拘谨，我只是来送庆祝你们搬家的乔迁之礼。是之前我在百花庄园准备向你告白时弹奏的那家。是啊，就因为有人非他不可，才会这么晚送到。你倒是沉得住气，客厅这个位置就这么空着，不是说要用钢琴做很重要的事吗？要是我没有及时送到，你打算怎么办？我知道母亲答应我的事情，一定会办到。不知不觉，你倒是比之前更会说话了。好了，现在既然礼已经送到了，我也该走了。不了，等你们搬完家之后再邀请我吧。一件小小的礼物，与我手腕上的玉镯是一对，你就把它当做是我的祝福吧
，还记得我说过，会按照未明时的风俗给你一个搬家仪式吗？根据《未明时古今风俗简史》上记载，古时人能搬家会奏乐，向四方天地宣告搬了新家。但我反而觉得，在这样重要的时刻，应该亲手演奏才更有诚意。教你。我听说，这样教学更快一点。嗯，这种方式会让我们对乐曲节奏的感受保持一致，万一弹错，也能更快的纠正。这首曲子不难，不需要太多的时间就能学会。你可以先熟悉一下，这样才能事半功倍。不用记很多，只需要第一小节就可以了。第一小节了，嗯，接下来我们整体的演奏一次吧。中间不会停顿，可能会有点快。如果跟不上，马上告诉我。谁叫你弹琴的时候不专心？啊，我本来还想蒙混过去。是我高估了自己的控制力，在这样的氛围下，我实在是忍不住，我会因你而分散注意力。
，是吗？我本来还想等到明天再揭晓这个结果。却被你提前发现了。既然准备的惊喜被你提前破解了，那为了公平起见，你是不是也该稍微剧透一点？足够了。好放心，蔷薇花没事，只要用小枝条加固一下就可以了。我我在意的不是蔷薇花。世界上的蔷薇有千千万，只是因为它是在我遇见你之后种下的，才有了特别的意义。你知道为什么我执意？让母亲送那架钢琴吗？是啊，钢琴见证我们的相恋，蔷薇花目睹我们的相知。仅仅是因为这样，他们在这个世界上就有了唯一性，所以我才会那么在意，不顾台风去救他。正好现在出现了一个新的问题，不合时宜的台风打乱了原本的搬家计划，现在该怎么办
，我准备的仪式很简单，就是参考未明式古间风俗简史上的记载，简化成了三步。第一步，今天早上七点到八点之间，我们要带着对自己最珍贵的东西一起进入新家。看来这次是天不遂人愿。刚刚完成了，确实，但我们并没有拿最珍贵的东西。你说的很有道理。那第一步顺利完成了，接下去要完成的是同时。嗯，我之前已经预定了石善居的招牌菜，不过现在应该也没法送来了。面条，原来如此。不是，我只是在想，比起我的精心准备，你的即兴发挥好像更有意思。确实，但按计划，奏乐是最后一步。换衣服。呃，啊，好，我一会儿就好。你果然还是带过来了。这是，这是你亲手做的。我记得古代未明式的人，会用带有姓氏的灯笼或者匾额，来表明家的归属。很好的寓意，我非常喜欢。既然是我们的家，我想一起来会更有意义。嗯，没有，我只是觉得从小到大。我对家的概念一直很模糊，无论是斯沃尔特的城堡，还是在未明市的别墅，这些都是我随时可以舍弃、替换掉的住所。他们不配
，也不能收纳我的感情。我觉得，那更多的是下意识的行为。我对我们即将生活在一起这件事，充满期待。但对于家的概念，依旧缺乏一种真实感。现在既然已经开了头，我一定会负责到底没有，书中的记载并不是很详细。不过这样也有好处，我们可以按照自己喜欢的方式来进行。我听说，在关系很亲密的人之间，互相喂食寓意着长长久久。我们也试一试吧。良辰安宅。良辰安宅，百年岁新。这是我在书中看到的起源，据说念出来就会成真。百年岁新。我想先把搬家的流程走完，等一切尘埃落定再休息。因为之前的故事已经告一段落。而新的篇章才刚刚展开，你愿意和我一起谱写接下去的乐章吗？你有没有觉得房间里有点热？等等
别把我一个人留在这里。嗯你的手很凉。这一点我也无法解释，可能是我的身体正在逐渐向你靠近。那就让我们一起沉沦在全新的篇章之中吧。我教你弹琴吗？要不要试试不同的音色？教学还没结束，你要去哪里？<笑>